，雪飞，你没事吧？怎么样？哎，雪飞。什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春。你问我是谁？说出来吓死！你这黄毛丫头，口气倒是不小。那你听好了，我就是黄明峰的师妹，穆雪飞。今天，就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞。黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头！以多胜少算什么英雄？我一个人就够。妹的武当论剑有八成火花了，我看那个咏春小子也不错。我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？蓝如剑，哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了！终于出现了，雪飞，你没伤到吧？走开，还神拳小子呢，丢人！上！呀！哎呀！在约好的地方见面，我来掩护你们。你快走吧，听指挥。我盯住那个沙漠。好，他的特别行动队马上就要到了，我去拦着他们。切记。
千万不能恋着。是那个耍太极的，就是大侠黄明峰。哦，铁火大侠加上黄明峰，今儿个咱们可算开了眼了。嗯，还有绣花针、铁头侠，哎，还有那个女妖苏楚乔。要是他们在的话，这小鬼子的日子可就不好过了。可我听说他们都，都死了。哎呀，你这个臭嘴呀、啊！我跟你们说，他们不会死，他们永远都不会死。你们呀，就等着看好戏吧，你们。哎，你们就等着瞧。春花姑娘，嗯，好香啊！来，让爷亲一个。饭的，想吃烧鸡呀、啊？有钱吗？这便宜可不是那么好赚的。哎，就是他！啊，这是你的工伤，上追，追，是你的。
美名扬，脍炙人口传四方。竹板打得嘎嘎响，说的故事响叮当。哎，那位说了，老头你说什么呢？别着急呀、啊，听我慢慢往下说。哎，看看您的嘴。话说胶中的地界好，物产丰富。快点，哎呀，进去了。哪儿了？走，走走。无奈是不欺人自知，欺人来自关东军。这关东军从何处来？他就是华海皇帝，倭人居。倭人蛮夷为教化，烧杀掠夺夺人妻。胶东的百姓多受害，水深火热遭人欺。正在这时，救兵到，八路武装保地方，四方武林齐响应，英雄好汉是聚义堂。中华儿女血性起，是唤醒雄师谁敢欺？鬼子汉奸齐颤抖，日本天皇快断头。咱们神州和平有日期，八路的功劳数第一。您拿好啊。好说啊。那黄明峰、苏楚乔真有那么神？子弹都打不到他们？那是，我跟你说，小鬼子听到他们的名字都得吓得尿裤子。可我听说他们被日本人给杀了。听谁说的？镜湖说的。这些个大侠个顶个都是绝世高手，小鬼子能杀了他们？快，太清，快，请，给我围起来。哎，太清，这边。哎，起来，你快让开。你们要干什么？太君，我们都是良民。你们这些说书的，散播谣言，胡说八道，辱骂皇军，还敢说是良民？都给我听好了，皇军说了，凡散播谣言者，一律当乱党，抓起来。别跟他们废话，全部带走。抗日义侠美名扬，我们胶东儿女不甘落后，齐上场。醉侠现身咱小镇，今天就要轮到你！好，板哥，混账！老板，来壶酒。啊，好。给。酒怎么还不上来啊？哎哎哎！你干嘛老跟着我？姑娘。咱家那几亩。哎哎，姑娘姑娘，别走别走。我一看你就知道你是个好人，我就是想喝酒。哎，你看我这酒壶里酒都空了，呃，酒瘾又犯了，那身上又没有钱，呃，你这酒给我一口、啊，就一口，不行，就喝一口。老汉，我今年六十三，肩不能挑，手不能提，练就这一副薄嘴皮。今日说书，我这不图名来，不图利，只为告诉鬼子一句话：我们中华儿女不堪耻辱，来杀敌，死有何惧？有。大哥，说书的，你活得不耐烦了？呸！嗯，八嘎。你现在不能过去，快，快！老婆，我再也不喝酒了，这件事你快饶了我吧。啊！老头子，这叔叔的好包。老头子，这是别人的好事，快点！干爹，干爹。干爹，干爹，老大的干爹，你醒醒啊！我怎么看见你？
不是百花楼吗？爷们儿来的地方，没错。这不是白天那个臭要饭的吗？你想啊，自己找上门来了。走，哎，大哥，白天我就亲了春花姑娘一口，呃，这不，呃，我想来好好跟她亲热亲热啊。啊，你们这些狗眼看人低的家伙，闪开！啊，哎呦，这位爷一看就是真人不露相啊。拿着，给我来两壶好酒。好嘞，爷，你别醒，我给你介绍几个新来的姑娘。哎，姑娘们，招呼着。您最近怎么一直都没来呢？我这不是来了吗？这得罚你。哦哦哦。哎，喝不喝？喝。嗯。来亲一下。嗯。爷，您要的好酒。嗯。呃，春花姑娘呢？春花姑娘就在隔壁，一会儿就过来。哎、让她快来！哎呦，大爷还是个急性子。哎呀，别浪费了。杀人了！杀人了！走了，让人截胡了。奶奶的要我替你擦屁股，你太不够意思了吧！哎，你别走啊！哎呀！你又欠我一个人情，我要求不高，来壶好酒就行。兄弟，兄弟，我的好酒呢？人呢？你跑哪儿去了？一晚上欠我这么大的人情，给我来壶好酒都不愿意，小气，喝我自己的。这百花楼的酒真他娘难喝。是谁呢？原来是个日本小娘们儿。一、二、三、四，还带了四个帮手，看起来长得不错，比那百花楼的春花姑娘长得还漂亮。怎么着？要不你过来，啊，让爷好好的疼疼你。
。哎，我可告诉你啊，本爷可是大名鼎鼎的醉侠蓝如剑。给我上！真难听，嗯，用不着临阵磨刀吧？嗯简直就是废物！知道我祖师爷是谁吗？祖启儿。说你也来得太晚了，我的酒呢？哼！哎，我说你那珠子有毒。哎
那个黑衣人是什么人，竟然用这种下三滥的东西？不可能，我是亲眼看见刘天胜死的。难道是女妖？她还没有死。一定是他，师妹，你刚才为什么要走？你小看他们了。要是我的左手还在，可是我们有秘密武器吗？用这种丑陋的东西杀人，丢尽我们日本武士的脸。师妹，你不要忘了，我们对付的不是中国武术，而是天皇的敌人，大日本帝国的敌人。我们到这里来，也不是为了同中国人比武，而是为了征服这个国家的圣战。春熙，你早已不是单纯的武士，而是帝国的战士。够了，师兄。我知道自己是谁。他至少可以保护你。师傅走的时候，千叮咛万嘱咐，这也是军部为你特指的初衷啊。我跟黄明峰斗了一年多。没有这个东西，照样活着。油库一战，虽然因为土肥原那个败类我没能守住，但是我也让黄明峰付出了惨重代价。至少我可以肯定，绣花针和杜大鹏都死在了油库。现在女妖已经出现了，我相信，黄明峰不久也会出现。师兄，师傅什么时候到？估计还有半个月吧，而且这次从国内带来了十个顶尖高手。哼，太好了！这一次我一定要杀了黄明峰，为高岛君报仇。师妹，我们青龙会这次在军中的地位受了很大的动摇，所以我们一定要打败黄明峰，挽回你。帝国战化的生意，师兄，你放心，这一次我绝对不会让师傅失望。嗯，这是谁？苏楚乔。明天一早，我要看到这张画像，贴满城墙。好。我马上去办。哎，我知道你是谁。你不就是那个说书先生的干闺女吗？啊？不过有一点我弄不明白，哎，那绣花针你是怎么会用的？那应该是刘天胜刘大侠的绝活啊。哎，呃，你叫什么名字啊？别跟着我。哎。你不告诉我名字，我去哪儿找你啊？你还欠我一顿好酒呢。酒呢？拿来。我还救了你一条命。那就更得知道你的芳名了，不然我怎么报答你的救命之恩呢？让开，否则别怪我对你不客气。我要是不让呢？你不让就不让。化骨绵掌，你是女妖苏楚乔。我就说嘛，小鬼子说你们都死在山西了，老百姓不信，我也不信。再说，昨天那女鬼子那两下，根本治不了你。你是说我是女妖苏楚乔？对啊。哎，我说你就别装了。虽然刚才那一掌，你只用了三成功力，但要不是我躲得快。昨天晚上你就算是白救我了。再说了，这普天之下，能把这化骨绵掌练到这层境界的，除了女妖苏楚乔之外，绝对不会有第二个人。苏女侠，苏女侠。
。闺女，你刚才上哪儿去了？已经给你报仇了，啊？什么？你说什么，闺女？我已经把那个鬼子给杀死了。你说什么？你杀了鬼子？你杀了他们，他们能放过你吗？哎呀，快，快换了衣服，赶快走，快！哎呀，去！哎呀，快去！你快换衣服，我帮你收拾好东西。干娘，什么事啊？今天，有人说我是苏楚乔。就丢人现眼，还不赶紧挡上，吓着君爷了。啊，君爷，对不住啊。站住！快走！去拉住那个女人。嗯。围起来。大侠，你叫谁？当然是在叫你。你要去哪儿啊？回城里，我要杀了那个女鬼子。哎呀，你别开玩笑了。就算你真的是苏楚乔神功盖世，你也杀不了那个女的。先不说他们山木特别行动队里高手如云，就单单你这个长相，啊啊，我没有其他的意思。我我就是说吧，你这张脸啊，太容易被人认出来。你信不信？我跟你只要一进城。就会有无数枪口对准我们，我们瞬间就会被打成筛子。要不然，我们先找黄明峰吧。我不认识他。哎，你怎么可能不认识他？他是你们敌后突击队的老大。说不认识就不认识。哎呀，哎，你是不是非去不可啊？那要去也要找到黄大侠跟他商量一下吧。要去你自己去，我可不想跟你去白白送死。等等我！简直就是空中飞人呐、啊！我来介绍一下，这位就是我们纵队的司令员刘司令。啊，他就是鬼魂铁虎。铁虎，向刘司令问好。好。铁虎同志，你现在已经是一名八路军战士了，收起来。八路军战士呢，就应该有八路军战士的样子
。听虎听令，向司令员敬礼。刘司令，敌后突击小分队，听虎向您报道。<笑>好，啊。嗯，不错，铁大侠，走，咱们过去说话。啊，来来来来来，刘司令，这边坐。啊，怎么样，伤都好了吧？报告刘司令，伤全好了。啊，坐坐坐，啊，坐下。啊啊，刚才一看你的身手，就知道，你应该恢复的差不多了。让我看呐，怕是比以前更厉害了啊！你觉得呢，铁虎？还行，大哥，在养伤的这段时间，我一直在琢磨师傅教给我的功夫，嗯，有了一些心得，轻功好了很多。好，这说明啊，你悟透了师傅所教的心法。哎，手指上的功夫呢？还没有试过。刚才我还以为你把鸽子捏死了呢。啊，鸽子不欺负活物，它很善良，不该死。说得好，自古侠客都是胸怀大爱之人。铁虎同志之所以成为侠，名副其实啊。谢谢刘司令的夸奖。铁虎只是觉得，不该做的就不做。好，说得好。善者都是由心而发，装是装不出来的。嗯，铁虎同志，听说你的鹰爪功可是如雷贯耳啊。今天能不能让我这个司令员开开眼呢？我，啊，大哥，我，怎么，你连司令员的面子都不给了？哦，不不不，不是，我是怕司令员看笑话。哎，那就更应该露出点真功夫啊！啊，既然刘司令想看，那铁虎在这里就献丑了。好，好，好。好，刘司令啊，献丑了。你谦虚了，你的鹰爪功名不虚传呐。啊，我看呐，是比以前更稳、更准、更狠了。要是大鹏扔的砖，我就不一定能抓得住了。啊，云峰啊，铁虎，你们也不要太伤心了。刘天胜和杜大鹏都是大英雄，人民不会忘记他们。他们的英勇无畏和献身精神，正激励着我们全体军民以更加饱满的斗志和信心，投入到打击日本侵略者的战斗中去。我一定会给他们。铁虎，我跟你说，大哥，是不是有新任务了？黄营长，黄营长，胶东的地下党传来消息说，他们在威海发现了苏楚乔。苏，苏姑娘。嗯。太好了，小钟，马上给铁虎办理出院手续。是，大哥，我们也要换吗？不用。哎，大哥，你怎么这身打扮、啊？回头再跟你们解释。蓝兄弟，你没事吧？我有什么事儿啊？以后行动以前，尽量做到不喝酒，能行吗？好，我们走，走。师兄，等等我。你怎么跑出来了？我要跟你们一起去。不行。为什么不行？多一个人，多一双眼睛。雪飞，虽然你现在不是八路军战士，但你是八路军特别行动队的一员。既然在这儿，就要遵守纪律，要不然就马上离开，明白吗？回答我，明白吗？明白。干嘛那么凶啊？
，走吧。好，走。大哥，鬼子那个大罐就住在后面那个院子里。作者是也应该在那里边，我们去看看。等等，铁虎，你认为我们应该怎么进去？大哥，我听你的，我就想听听你的想法。我，你什么？鬼子。说说你的想法。让我已经知道我们来了，他一定会防备。大哥，你看，这院里外都是鬼子，要想让作者吃，得先把鬼子引开。说的对，好，蓝兄弟，嗯，铁虎，你们负责把鬼子引开。哎，你是不是想让我们把动静搞大点？最好让鬼子以为啊，你们要刺杀神谷。如果遇到埋伏，就狠狠的打，但是不能恋战，打一袋烟的功夫就撤，听明白了吗？好，好。
我们要不要去保护将军？山木中佐的严令，没有他的命令，谁也不许离开这里。这里又没有八路，守在这里有什么用？这样，你留在这里，我去后院。嗨，你们几个，跟我走。干什么？木村中佐，是山木中佐命令属下守在这里，保护中佐您和通讯处的安全。如果那些中国功夫高手打进屋里来，你们谁都保护不了。给我出去，守着门口。嗨，给我出去。这么周密的部署，竟然还让他们给跑了！属下属下是指。你怎么了？我，师兄中的是绣花针。绣花针？刘天胜不是死了吗？属下敢肯定，不是刘天胜，而是苏楚乔。苏楚乔也会绣花针？阁下，你忘了吗？苏楚乔和刘天胜他们是情侣。是这样，我们一定要想出对付他们的办法。是，阁下。苏、嗯、姑娘，苏姑娘，刘布，苏姑娘，你还活着，太好了。你是谁？你是真的不认识我了？我是黄明峰啊。你就是大名鼎鼎的黄明峰，苏姑娘，归队吧。我和铁虎还有钟小贤都盼着你归队呢。嗯，我们的突击队新增了三个成员，他们都缺乏战斗经验。你要是回来了，还可以帮我带他们。你们都说我是苏楚乔，可是我什么都想不起来了。你就是苏楚乔啊，对。你是一名八路军战士，我们一起杀鬼子。
炸军药库，炸油库，你忘了？苏楚乔，你不记得大哥和我了？难道你忘了？忘了刘天胜吗？刘天胜，对，刘天胜，我还是想不起来。苏姑娘，你的云雾绣花针，就是天胜教给你的，是吗？我听说他已经死了，对吗？他就算是死了，也会活在我们的心里。你怎么会在山东啊？我干爹干娘在一条河边救了我。干爹是一个说书的，后来他们看我无亲无故，就收我做干女儿。我就跟着他们到了胶东。干爹把你的故事说成了快板书，没想到。却招来了杀身之祸。苏姑娘，不是我的故事，是我们的故事。本来我和我干娘打算离开威海，可是没想到，干娘为了救我，被那个叫山木的女鬼子给杀害了。所以，你想？为你干爹干娘报仇，是吗？对，我一定要亲手剐了山木那个女鬼子。可是山木武艺高强，他手下有高手如林，凭你一个人的力量，很难杀了他。苏姑娘，回来吧，我们一起杀鬼子。你们的好意我心领了，我不能再连累别人，告辞。苏姑娘，苏姑娘，有事可以到胡家庄胡大明那儿找我。你为什么不让我替刘天生？我是希望他想起我们，早点回来。铁虎，你还不了解苏姑娘吗？虽然她失忆了，但是性情未变。她是个苦命的女人，忘掉过去，对她来说未必是件坏事。走吧。李下长。师傅，师傅，辛苦了。三年没见，我的春熙更加漂亮了。春熙十分想念师傅。嗯，嗯，还习惯吗？这是春熙的耻辱，春熙永远不会习惯。中村君，郑和谨记师傅教诲。师傅，旅途劳累。请进去吧。好。山木，这就是你的特别行动队吧？是的，师傅。各位，我是板垣正雄，出来此地，请多关照。嗨嗨嗨！师傅，请。
。茶虽然源自中国，但为师认为日本茶远胜于中国茶。你们认为呢？此茶清香宜人，回味甘甜，是春熙喝过的最好喝的茶。多谢两位爱徒给为师设这个道场，在这里品茶，可以消除多日来的行船之苦啊！<笑>师傅，黄明峰、铁虎、女妖，他们三个人都没有死，而且突击队又增加了三个新人，其中一个武功最高强的，名叫蓝如剑，他的醉拳已经到了炉火纯青的地步，而且。一根绳镖使的是出神入化。哎，旁门左道不值一提。山木，你太紧张了，放松一下，陪师傅喝茶。<笑>师妹，师傅远赴中国来协助我们，还带来了十位顶尖高手。你还在担心什么？还是陪师傅喝茶吧。嗯。不，师傅，他们个个武功高强，身怀绝技。特别是那个女妖，她还继承了那个刘天胜的绣花针。好了，春熙，绣花针和铁头功我都已经知道了。听起来可怕的东西，其实是不堪一击的。包括我们这里每一个人，还有我带来的十个勇士，都会把绣花针和铁头功看作是儿戏。师傅。阿布，嗨，开始吧。你怎么做到的？是磁铁。<笑>我的春熙是最聪明的，不错，就是磁铁。果然是上好的磁铁。怎么样，春熙，你还担心绣花针吗？有了这些磁铁，那些绣花针就是一堆废铁，而且还可以成为我们的武器。对，<笑>多谢师傅。不过，对于那些没有武功和内力的武士，这些磁铁还是无法保护他们呢。好，你就是拿这些磁铁片把他们都给包装起来。也是无济于事的，只好听天由命了。大叔，再便宜点，便宜点。行，谢谢大叔。早上刚上来。烧饼，刚烙得的热烧饼啊！来吃热烧饼啊！热烧饼。哎，您要烧饼？哎哎，给您烧饼。慢走您。各色各样的花色。哎，热烧饼
，当初炉的热烧饼。女妖在哪里？报告山姆中佐，女妖已经被我们死死围困在这座院子里。你做的非常好，属下愿意随时听候中佐的差遣。哼，今天我一定让他死无葬身之地。哼哼哼，没想到这么快就要见到女妖了。我一定会完成任务。春熙，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。
密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家一待就是十五年，我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里账？二十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？啊啊你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅，云公大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼！天虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦。多一本事。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙。你肯定脱不了干系，<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类。<笑>就凭你？老太婆。
，师傅，怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼。